。各位老师好，今天简单介绍索马利方块及如何粘贴索马利方块。我们一开始拿到索马利方块的时候，会有一个袋子哦，那里面总共有三十六颗，那不过我们只用到二十七颗，那剩下的九颗呢，当做备用。那索马利方块呢，有一到七号。那这个各个图形是按照国际标准下去编制的哦。那一到七号的双面方块为一号最特别，它只有三个小立方体组成，其余的全部都是由四个小立方体所组成的。那我们简单来介绍一下各个双面立方块的特色。好、哦，我们先看到了一一号，一号它是一个小 L 型，它只有三颗小立方体所组成的，一号。再来，我们看一个二号，二号，我们是一个大大 L 型的，好，由四颗组成的。三号呢，很像我们阿拉伯数字的三的形状。四号呢，很像我们阿拉伯数字啊一个四的一个形状啊。那五号、六号、七号很特别哦。五号呢，啊，老师这边看一下五号。五号很像我们左手比出一个赞的姿势，六号呢，很像我们是反过来哈，很像我们右手比出一个赞的一个姿势。六号，最面七号呢，它像一个结晶体，结晶体，好的方式呈现出来。这、就是七号，左边方块七号的一个立方体。好，简单介绍完之后呢，我们开始介绍如何粘贴双面方块。在粘贴之前呢，啊，请小朋友先把双面方块先排列出来，排列出来，在粘的时候，小朋友比较不会有哦失误粘错的状况。我们在粘的时候呢，我们只要准备一点点的小树脂，一些些树脂粘在双面方块的。中间放一些，后来呢，两个方块两个结合在一起，好，静待三十分钟之后呢，它就很牢固粘住。啊，小朋友在编辑双面方块的时候是很不容易掉的。OK， 那这边的话要补充说明，五号、六号、七号如何粘贴才比较不会失误哦。啊，老师看一下五号、六号、七号的底部，其实都是一个。L 型的一个形状，不过五号呢，如果要怎么粘？五号呢，我们先摆出一个六号、七号呢，我们先摆出一个小 L 型的形状，然后呢，五号在上面这边固定住，换一个双面方块，这边就是五号，五号的双面方块的呈现。六号呢，只要摆在双面方块 L 型的下面这边，好，这个就是六号，六号双面方块。最后面七号呢，只要摆在小 L 型的这边的中间，七号就完成了。好，今天的介绍就到这边，好，谢谢各位。